বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার আজকের যিনি অতিথি একসময় প্রায় নিয়মিত তিনি আমার অতিথি ছিলেন দীর্ঘদিন পরে তৃতীয় মাত্রায় আবার তিনি এসেছেন এবং আমার চাপ অনেকটা কমে যাবে কারণ তৃতীয় মাত্রায় আমি সাধারণত শ্রোতা হিসেবেই আমার ভূমিকা বেশি থাকে কিন্তু সবচেয়ে বড় শ্রোতার যে অনুষ্ঠানে যে পর্বটিতে থাকি যার সঙ্গে থাকি তিনি আজকে আবার আমার আজকে অতিথি আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন অন্যতম সংগঠক নেতা অনল বসি বক্তা ছাত্র সেই সময়কার ছাত্র নেতাদের যাদেরকে চার খলিফা হিসেবে অভিহিত করা হতো তাদের অন্যতম তৎকালীন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সকল সভায় যিনি সভাপতিত্ব করতেন সেই নেতা এবং অগ্নিঝরা কণ্ঠের অধিকারী বাংলাদেশ ছাত্রলীগের এক সময়কার সভাপতি ঐতিহ্যবাহী সংগঠন ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ যুবলীগ যার প্রতিষ্ঠাবাসীকে পালিত হয়ে গেল তার প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব তিনি সাবেক সংসদ সদস্য এবং ছাত্রলীগের প্রাক্তন নেতা কর্মীদের জন্যে করা সংগঠন প্রাক্তন ছাত্রলীগ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এবং এই মুহূর্তে যারা সাহসী ভূমিকা রাখছেন কথাবার্তা বলে লেখালেখি করে গত কয়েক বছর ধরে তাদের একজন তাদের মধ্যে অন্যতম নুরি আলম সিদ্দিকি মিশন নুরুল আলম সিদ্দিকি আমার আজকের অতিথি আপনাকে স্বাগত তৃতীয় মাত্রা এবং অনেক দিন পর আপনার সঙ্গে কথা হচ্ছে এবং আপনাকে দেখেও অনেকটা ভাল লাগছে ধন্যবাদ আপনাকে আপনার পালা আপনি আপনি শুরু করবেন আমি একটু বুঝতে চাই যে বর্তমান রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বাস্তবতায় যে বিশ্ব যে পরিস্থিতি সব মিলিয়ে আপনি কেমন বোধ করছেন এই মুহূর্তে সবার প্রথমে আলোচনা উপক্রমণিকায় আমি আমার বিদগ্ধ চিত্তে আমি আমার উদ্বেবিত সত্তার গভীর কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় চার নেতা এই যে যুববিগের প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব হিসেবে আপনি আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবেন সেই প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শেখ ফজুল হক মনি যিনি পনেরোই আগস্টে ঘাতকে নির্মম বুয়েটের আঘাতে নির্মমভাবে শহীদ হয়েছেন সপরি তার পত্নী সহ আমি তার প্রতি অগভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি আমি বিদগ্ধ চিত্তে আমার উদ্বেবিত হৃদয় নিয়ে তাদেরকে গভীরভাবে স্মরণ করছি যাদের বুক ও নিশ্চিত রক্তে লাল হওয়া সূর্যটিকে পরাধীন হওয়ার বক্ষ বিদৃঢ করে আমরা চিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলাম সেই বক্ষ বক্ষ শহীদের যে মা বন্ধের ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতাকে আবিঙ্গন করতে পেরেছিলাম তাদের সকলের প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞ চিত্তের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করছি দেখেন আমরা অনেক আগেই পঞ্চাশ বছরের পূর্তি উদযাপন করেছি বাংলাদেশের পঞ্চাশ বাংলাদেশের এবং জনাব জিউর আপনাকে অবশ্যই মানতে হবে যে তেইশটি বছর আমাদের সংগ্রাম ছিল গণতন্ত্রকে অর্জন করার জন্য গণতন্ত্রের আগই উদ্ভাসিত সেই গণতন্ত্র আজ কোন পথে প্রশ্ন সেই গণতন্ত্র আজকে কোথায় যেন মরিচিকার মতো হারিয়ে গেছে একটা গণতন্ত্রের খোলসে এক তন্ত্রের এক নায়ক তন্ত্রের এক শাসনতন্ত্রের এক বিভীষিকাময় পরিবেশ দিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি উপরটা গণতন্ত্রের সিমসাম নীরব নিস্তব্ধ নিষ্ঠুম রাস্তায় স্লোগান নাই প্রতিবাদ মিছিল নাই মিছিল থেকে কোনো মুষ্টিবদ্ধ উত্তবিত হাত চিৎকার করে বলে না আমাদের অধিকার মানতে হবে প্রতিবাদ করবার বিষয় না থাকলে প্রতিবাদ হবে কেন প্রতিবাদ করার বিষয় নাই সেই প্রশ্নে আমি আসতেছি সবটুকুই তো আজকে প্রতিবাদের প্রতিবাদ্য প্রতিবাদের বিষয় সমস্ত রাজনৈতিক অঙ্গন জুড়ে কেন জানি না কোন জাদুর ভাবে কোন জাদুর কাটি তার উপরে স্পষ্ট করাইছেন শেখ হাসিনা এটা আমার অজানা কিন্তু খাবেদা দেওয়া আজ নিস্তব্ধ নিঝুম নিঃসার আপনি ভেবে দেখুন কিন্তু বন্দি অবস্থায় আছেন বাড়িতে আছেন কিন্তু বন্দি যদি খাবেদা দেওয়া 
এই সানুগ্রহটা গ্রহণ না করতেন তিনি যদি সাহসের সাথে অকৌত ভয়ে দৃপ্ত মানসিকতায় তিনি যদি কারাবরণ করতেন এবং তার সন্তান উনি আমার অনেক বয়সে ছোট আমি কোনো কটাক্ষ করতে চাই না কিন্তু লন্ডনের প্রাচুর্যময় ঐশ্বর্যময় জীবনের অববাহিকায় গা ভাসিয়ে দেবেন আর বাংলাদেশের রাজনৈতিক কর্মীরা পথে দাঁড়িয়ে নির্যাতন নিগ্রহ সহ্য করবে এই সকল তো বিরোধী অবস্থা রাজনীতিতে চলতে পারে না চলবে না চলছে না দেখেন আমরা যখন রাজনীতি করেছি সেই উনিশশো সাল থেকে রাজনৈতিক অঙ্গনে আমার পদচারণা কতবার কারাগারে গেছি কতবার কারাগারে নিষ্ঠুর যন্ত্রণা সহ্য করেছি কারাগারে বসে জিজুর মায়ের মৃত্যু সংবাদ শুনেছি এক ঘন্টার জন্য প্যারোল পাই নাই সেই কারার নির্জন প্রকষ্ঠে বসে পাগবের মতো ছটফাট করেছি কই মুসবে কে তো দিই নাই কই কোনো রকম বনসাই করতে কারাগারের বাইরে আসি নাই আমার একদিনের কথা মনে আছে আমার বাবা কারাগারে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসছে তখন রাজবন্দীদের সঙ্গে দেখা করার একটা বিশেষ ব্যবস্থা ছিল ওই সুপারিনটেন্ডেন্ট সাহেবের কামরায় চেয়ার দেওয়া থাকতো আব্বা এসে ওখানে বসতেন আমি গিয়ে দেখি পাগুয়ের মতো কাটতেছে আব্বার কান্না দেখে আমি পাগু হয়ে গেছি কী হয়েছে কী হয়েছে আব্বু খেয়েছে আব্বা বাবু আমি শুনলাম তুই নাকি বন দিয়ে যে ওইখানের থেকে বেরিয়ে যাবে আমার বাবাকে কোনো ডিপটি জবা ঠাট্টা করে উস্কাইছে যে সিদ্দিকি সাহেব তো বন দিয়ে দেবে সে তো জীবের তো বেড়াই যাবে সেই ছেষট্টির থেকে অনুসত্তরের এই দীর্ঘ কাবিন কারা জীবনে আমার জন্মদাতা পিতা দুঃখে বেদনায় বর্মাহত হয়ে কাঁদছে যে তার ছেলে তার ছেলে বন দিয়ে বেরিয়ে যাবে এই যে একটা প্রেরণা এই যে একটা উদ্দীপনা এই যে একটা উৎসাহ যে কোনো মানুষের হৃদয়কে উদ্ভাবিত করতে উচ্ছ্বসিত করতে এবং সাহস সঞ্চয় করতে অকুত হয়ে এগিয়ে যেতে এটা মারাত্মকভাবে সাহায্য করে আজকের আমি সে কারণই কি আপনি আপনি যেটি বলছিলেন যে ওই যে বিএনপি নেতৃবৃন্দের কথা দুই শীর্ষ নেতার কথা বিরোধী রাজনীতিক দলগুলোকে কি আপনি বা বিএনপিকে কি আপনি জনসম্পৃক্তহীন বলতে চাইছেন বা মনে করছেন বা কেউ কেউ বলেন যে সরকারও এখন জনসম্পৃক্তহীন বিরোধী দলও জনসম্পৃক্তহীন রাজনীতির সঙ্গে আসলে জনগণের কোনো সম্পর্ক নেই এটা তো নিঃসন্দেহে রাজনীতি প্রাসাদ কেন্দ্রিক হয়ে গেছে রাজনীতি ড্রয়িং রুম ভিত্তিক হয়ে গেছে এবং রাজনীতি অনেকটা প্রবাস কেন্দ্রিক হয়ে গেছে জিয়াউর রহমান সাহেব কেন বিদেশ তারেক রহমান সাহেব আসছেন না কেন এ দেশের মাটিতে এসে জন এদেরকে তার কেউ কেউ আমাকে বলেন আমি বিএনপি অনেক নেতার সঙ্গে খুব আমি যাতাব করি তারা আমাকে বলেন যে আসবেই তো যেভাবে চলে যাবে তাতে কি আসে যায় যেহেতু কি আমরা যাই নাই যেহেতু কি আমরা খাঁটি নাই কেউ আবার বলেন যে আপনাদের সময় তো কারাগারে গিয়ে রাজবন্দীর সম্মান পেতেন এখন তো দারোগা সাহেবই আমাদের তুচ্ছ তাচ্ছুল্য করেন দারোগা সাহেবই তো আমাদের গালাগামি করেন আমরা কিভাবে সামনের দিকে আগাব আমি তাদেরকে বলেছি যে দেখেন আমাদেরকেও কিন্তু এইভাবে তুচ্ছ তাচ্ছুল্য করত আমরা রাজবন্দীর স্ট্যাটাস পেয়েছি ছেষট্টি সালের পরে আমি ব্যক্তিগত জীবনে তার আগে আমাদেরকে তো নির্যাতন নিগ্রহ করা হয়েছে তবে আমি নিঃসঙ্গ চিত্তে বলবো আল্লাহর অশেষ সহমতে জীবনে কোনো দিন আমার গায়ে কোনো প্রশাসনের কেউ সরাসরি হাত দেয় নাই একবার মিসিভের বাকি চার্জ হয়েছিল সেখানে আমি আহত হয়েছিল বা হাঁটটি ভেঙে গেছিল কিন্তু ডেকে নিয়ে ওই যে টর্চার সেবে নেওয়া বা রিমান্ডে নেওয়া বা এটা করা এটা আমার জীবনে কখনো এই দুর্ভাগ্য ঘটে নাই কিন্তু যদি ঘটত জুর সাহেব তাহলে আরও প্রচণ্ড শক্তিতে আমি উজ্জীবিত হতাম যদি ওই ধরনের নির্যাত নিগ্রহ আমাদের করা হতো করা হয়েছে আগরতলা কনস্পেসি মামলায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া সকলের উপরে শারীরিক নির্যাতন হয়েছে একটাকে দিয়েও তো রামসাক্ষী বানাতে পারে নাই একটা মানুষ তো বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নাই নাই সারা বাংলাদেশ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে 
গণ সমুদ্রের ফেনী চোড়ায় বিশু ঘেয়াটের মতো গর্জে উঠল কোথায় গেল সেই আগরতলার মামলার কোর্ট কোথায় গেল সেই বিচারপতির বাসভবন ভর্ষীভূত করে দেওয়া হলো সেই আদালতকে জনগণকে যদি সম্পৃক্ত করা যায় জনগণকে যদি আন্দোলনের সাথে টেনে আনা যায় জনগণকে যদি কর্মসূচির প্রতি আকর্ষণ করা যায় জনগণকে যদি নেতৃত্বের প্রতি আস্থার সঙ্গে করা যায় যদি বিশ্বাসী করা যায় জনগণ যদি রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপরে সত্যিকার অর্থে প্রত্যয় প্রতিটি নিয়ে সাথে থাকেন সম্পৃক্ত হন তাহলে যে কোনো স্বৈরাচারের মোকাবেলা করা সম্ভব আপনার সঙ্গে যখন কথা হচ্ছে বলে আপনি বলছিলেন আপনি আপনি তো নিয়মিত রাজনৈতিক চর্চার সঙ্গে আছেন রাজনীতিবিদদের সঙ্গে আপনি প্রত্যক্ষভাবে তাদের ইন্টারভিউ নেন আপনার তো ধারণার মধ্যে অনেক কিছু আপনার মননের ক্যানভাসে অনেক কিছু পরিস্ফুটিত হয় আজকে যারা ভাবেন যে রাজনীতির সেই পরিবেশ নাই যারা আফসোস করেন এই পরিবেশ তৈরি করার দায়িত্ব তাদেরই এই পরিবেশটাকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব তাদের চেয়ে চিনতে ভিক্ষে করে বিবৃতি দিয়ে দুইজনা দুই জায়গার থেকে অনবরত বিবৃতি দিচ্ছেন সেই বিবৃতি মানুষের মনের মধ্যে কতটুকু প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে তাদের মননশীলতা গঠনে কতটুকু সাহায্য করছে তাদেরকে আন্দোলনের প্রতি কতটুকু আকৃষ্ট করছে তারা কতটুকু ঘর থেকে বেরিয়েছে রাজপথে অংশ নিচ্ছেন সেইটি বুঝা ইচ্ছা অভিপ্রায় অভিভাস কারো নাই আজকে রাজনীতিতে সরকারি পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষ উভয়ে জনবিচ্ছিন্ন উভয়ের সঙ্গে জনগণের সম্পৃক্ততা ক্রমেই লোভ পেয়ে যাচ্ছে এবং আমি কিছুদিন আগে প্রতিদিনে একটা নিবন্ধ রেখেছিলাম যে জন সম্পৃক্ততা বাদে দেশ চালানো যেমন অসম্ভব সত্যিকার জন কল্যাণে দেশ চালানো যেমন অসম্ভব তেমনি জন সম্পৃক্ততা বাদে একটি সফল সার্থক কার্যকরী আন্দোলন তৈরি করা আন্দোলন করা তেমনি ভাবে এমনিতে বাংলাদেশ আমি আমি ছোট্ট একটা কথা বলি দেখেন বাংলাদেশে উন্নয়নের জোয়ার হয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের উচ্ছ্বাসিত জগচ্ছ্বাসের মতো বাংলাদেশ উন্নয়নের জোয়ারে বাড়ছে আপনি কথা দিয়ে ধরেন পদ্মা সেতু পদ্মা সেতুতে তিরিশ হাজার কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়েছে আজকে বাংলাদেশে রিজার্ভ সংকট শুরু হয়েছে আজকে বাংলাদেশের দ্রব্যভূমির অসহনীয় অর্ধগতি আজকে দ্রব্যভূমি বা সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে কিন্তু যে তিরিশ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে পদ্মা সেতু করা হলো আজকে পদ্মা সেতুর উন্মাদনা থেকে দেশ আস্তে আস্তে সম্বিত ফেরত পাচ্ছে দেশ আজকে সজ্ঞানে ফেরত আসছে মানুষ আজকে বুঝছে যে ওটা দিউই দিউই কাবাডু যে খায়া ও বি পস্তায়া যে ন খায়া ও বি পস্তায়া এ পদ্মা সেতু হলেও আফসুস না হলেও ছিল আফসুস তিরিশ হাজার কোটি বিনির্মাণে পদ্মা সেতু তৈরি না হলে এই তিরিশ হাজার কোটি টাকা দিয়ে দেশে উৎপাদনশীল কোনো কর্মকাণ্ড যদি করা হতো তবে কমপক্ষে দশ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হতো কমপক্ষে এই রিজার্ভের এই যে টান পোড়ান শুরু হয়েছে আজকে যে বৈদেশিক মুদ্রার যে সংকট তৈরি হয়েছে আজকে যে আমদানি নীতির উপরে সেন্সর বসন হচ্ছে এই অবস্থার সৃষ্টি হতো না আপনি বলবেন ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধে বিশ্বব্যাপী একটা সংকট কিন্তু সেই সংকট তো আমাদের এখানে আসার কথা না আমাদের সোর্স অফ ইনকাম এটা প্রথমত পোশাক শিল্প এবং রেমিটেন্স থেকে রেমিটেন্স যারা পাঠান তারা বেশিরভাগ থাকেন মধ্যপ্রাচ্যে তারা রেমিটেন্স পাঠানোর ব্যাপারে একটু আজকে আতঙ্কিত হওয়ার কারণেই আমাদের রেমিটেন্স কমছে কারণ আপনার গচ্ছিত টাকা নিয়ে যদি আমি যত্রতত্র খেয়াল খুশি মতো আমার জেদ আমার অভিভাস আমার স্বপ্ন আমার চিন্তাকে চরিতার্থ করার জন্য সেই অর্থ যদি আমরা ব্যয় করি তাহলে যে অর্থ পাঠাবে সে তো আতঙ্কিত হতেই পারে হতে বাধ্য বিডিবিস থেকে টাকা আসবে সেই টাকা 
উৎপাদনশীল অথবা বৈদেশিক মুদ্রা আসবে এই রকম কোনো খাতে বিনিয়োগ না করে একটা মানে বিশ্ব ব্যাংক পদ্মা সেতুর থেকে অর্থায়ন প্রত্যাহার করে নেব এই কারণে তো সাধারণ মানুষের গচ্ছিত টাকা প্রবাসীদের গচ্ছিত টাকা সব টেনে হ্যাঁ নিয়ে দিয়ে তিরিশ হাজার কোটি টাকা খরচ করে পদ্মা সেতু বাড়ানো হলো এখন হয়ে গেছে দিবিয়কে বাড্ডু সব মানুষের করতেছে কী ব্যাপার খুবনায় যখন যাওয়ার জন্য দুই ঘন্টা সময় কম লাগবে কিন্তু আপনার তো ঢাকার থেকে পদ্মা সেতু পর্যন্ত যেতেই তো অজস্র রকমের যানজট অজস্র রকমের বিড়ম্বনা আছে আপনি সমস্ত ঢাকা শহরে প্রায় ওভার করতে পারতেন সমস্ত ঢাকা শহরে মাটির উপর দিয়ে হাইওয়ে করতে পারতেন ঢাকার ঝঞ্ঝট কমাতে পারতেন ঢাকার মানুষদের একটা স্বস্তির মধ্যে আনতে পারতেন ঢাকার পরিবেশ দূষণের অবস্থার থেকে ঢাকার বাংলাদেশের মানুষ সারা গ্রাম দেশের মানুষগুলোকে বাঁচাতে পারতেন এই সব পদক্ষেপ নিবে এটা হতো জনসম্পৃক্ততার পদক্ষেপ কিন্তু উন্নয়ন শুধুমাত্র ঢাকা কেন্দ্রিক হলে সেটাই বা কেমন হয় না আমি ঢাকা কেন্দ্র ঢাকা আমি আসতেছি ঢাকা ঢাকাতে পরাজিত করতে হবে তারপরে সারা বাংলাদেশেই সেই মানে কুটির শিল্প থেকে শুরু করে হস্তশিল্প থেকে শুরু করে এই সব শিল্পগুলোকে প্রণজরা দিয়ে বিশেষ করে এই ছোট ছোট পলিট্রি ফার্ম ছোট ছোট ডায়রি ফার্ম যে বিশ্বে যেগুলো হয়েছে সমবায়ের মাধ্যমে আরে ভাই পদ্মা সেতুর মতো সেতু করার বিবাসিতা দেখাবে তো আমেরিকা যার উদ্বৃত্ত অর্থের কোনো শেষ নাই কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ যার পান নৌ নাইনতে পান্তা ফোরায় তাদের তো এই বিবাসিতা দেখানোর কোনো অবকাশ আছে বলে আমার মনে হয় না এটা একটা উচ্চ বিবাসী পরিকল্পনা হয়েছে এটা একটা স্বপ্ন বিবাসী পরিকল্পনা হয়েছে যে আমরা আবার একটু যদি নির্বাচনের দিকে হ্যাঁ আমি আসছি তা এখন ধরেন আচ্ছা নির্বাচনের প্রশ্নেই যদি আপনি কথা ওঠান তা নির্বাচনের প্রশ্নে একটা অদ্ভুত মানসিকতা দেখতেছে বিরোধী দলের নির্বাচনের সময় তাদের বলা উচিত যে নির্বাচন কমিশনটাকে সম্পূর্ণভাবে সার্বভৌম শক্তিশালী এবং প্রভাব বিমুক্ত রাখতে হবে আজকের দিনে শাসনতন্ত্রও থাকবে আবার নিরপেক্ষ নির্বাচনও হবে তার জন্য প্রয়োজন নির্বাচনী কমিশনের স্বাধীনতা নির্বাচনী কমিশনের সার্বভৌমত্ব নির্বাচনী কমিশন যদি সার্বভৌম হয় নির্বাচন নিরপেক্ষ হতে বাধ্য সেখানে যদি হস্তক্ষেপ বিমুক্ত হয় তাহলে নির্বাচন অবশ্যই 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 সবার কাছে বাস্তবতা তো বাংলাদেশের স্বাধীন সার্বভৌম আপনি যেভাবে বলছেন তাদের অনেক ক্ষমতা দেয়াই আছে কিন্তু সেই ক্ষমতা তো তারা এক্সারসাইজ করতে পারে না এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে নির্বাচনের জন্য তাদেরকে এক্সিকিউটিভের উপরে অনেকখানি নির্ভর করতে হয় এবং সেই নির্ভরতা আসলে তাদেরকে স্বাধীনভাবে কাজ করবার আপনার এটা 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 জবাবে আমি একটা কথা বলতে চাই নির্বাচনী কমিশনের নিয়ন্ত্রণে একমাত্র বিচার ব্যবস্থা ছাড়া সবগুলোকে আপনার নিয়ন্ত্রণে আসে ডিসি নিয়োগ দেবে সে এসপি নিয়োগ দেবে সে ইয়নো নিয়োগ দেবে সে টিয়নো নিয়োগ দেবে সে এই সমস্ত ক্ষমতা কিন্তু নির্বাচনী কমিশনের হাতে থাকতে হবে একইভাবে সার্বভৌম স্বাধীন নির্বাচনী কমিশন কিন্তু চীনার প্রথমের মতো মঞ্চে নাচবে আর সুতাই টান দেবে চীনা পুতুবের মতো নাচ দেখাবে দেখে মনে হবে যে আহা কি সুন্দর নাচতেছে একটা পুতুল জীবন্ত মানুষের মতো নাচতেছে কিন্তু সে তো সুতোই বানা মঞ্চের পেছন থেকে যে টানছে সেই তার হাতের কারুকার্য দেখাচ্ছে এই নির্বাচনী কমিশন আমি কিছুটা এর মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করি কিছুটা তারা বর্তমান কমিশন হ্যাঁ বর্তমান তারা কিছুটা আত্মনির্ভর বলে আমার মনে হয় কিন্তু সকল ক্ষমতা যদি তারা সাহসের সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারে অথবা প্রয়োগ করার পরিবেশ পরিস্থিতি থাকে সুযোগ থাকে তাহলে ডিসি থেকে শুরু করে এসপি থেকে শুরু করে প্রশাসনের যেসব ক্ষেত্র নির্বাচনে অংশ নাই তাদের সকলের নিয়োগ বদলি সব দায়িত্ব নির্বাচনী কমিশনের হাতে থাকতে হবে সেখানে সরকার কিচ্ছু করতে পারবে না ওই তিন মাসের জন্য বা চার মাসের জন্য বস্তুত ক্ষেত্রে বাস্তবতায় নির্বাচনী কমিশনে হবে শেষ কথা 
সার্বভৌম সত্যি সেখানে অন্য কোনো জোড়া দেবী দিয়ে এই নির্বাচনী কমিশন দিয়ে তাহলে আপনি আপনি যে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের যে দাবি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো করছে সেই দাবি যৌক্তিক মনে করেন না 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 বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর দাবি আজকের দিনে অতখানি বাস্তবমুখী হয় না আপনি তাকিয়ে দেখেন ভারতবর্ষ তো বিশ্বের অন্যতম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সেখানে কি নির্বাচনের আগে সেখানকার সরকার পদত্যাগ করে না নির্বাচনী কমিশন সেখানকার নির্বাচন চালায় আপনি লন্ডনের কথা দেখেন যুক্তরাজ্যের কথা দেখেন সেখানে কি সরকার পদত্যাগ করে কিন্তু নির্বাচনী কমিশনের কাছে যে নিটুট ক্ষমতা থাকে যে অন্তহীন ক্ষমতা থাকে যে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে যে সর্বগ্রাসী ক্ষমতা থাকে সেই ক্ষমতার জোরে তারা ওখানে স্বাধীন স্বকীয়ভাবে নিজস্ব অঙ্গিকে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারেন অতএব আজকের বিশ্বের দিকে না তাকিয়ে চোখ বন্ধ করে দাবি করবে তো সেই দাবির যুক্তিকতা প্রকাশ প্রতিষ্ঠিত হবে না কারণ আজকে কোনো জায়গায় নির্বাচিত সরকার পদত্যাগ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করে না এটা আজকে একটা অবাস্তব অভিক কথা কিন্তু বাংলাদেশে তো বাংলাদেশে এটা তো প্র্যাকটিস করেছে এবং সফলভাবেই করেছে এবং তখন তখন যে ব্যবস্থাটা ছিল সেই ব্যবস্থাটা ছিল এবং পারস্পরিক আস্থাহীনতা বাংলাদেশে যত তীব্র অন্যান্য দেশে এতটা তীব্র সেই অর্থে নেই দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে যে আমাদের গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা আমাদের মাইন্ডসেট মনস্তত্বের সমস্যা সেগুলো আপনি ব্রিটিশ গণ ব্রিটিশ গণতন্ত্র ভারতীয় গণতন্ত্র বা যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের সঙ্গে মেলানো যায় কি না না আপনাকে তো একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে আপনার তো সংবিধান এবং বিধি বিধান মানতে হবে আগের যে অবস্থা পঞ্চাশ বছর আগে বা পঁচিশ বছর আগে বা পনেরো বছর আগে যে অবস্থা ছিল বাট এটিও তো আপনি মানবেন যে সংবিধান আমাদের দেশে যারাই যখন ক্ষমতায় থেকেছে তারা তাদের মতো করে এখন তো সেই অবকাশটা নাই এখন যদি আমরা করে নিয়েছে এখন যদি আমরা নির্বাচনী কমিশনের কাছে সকল ক্ষমতা বাস্তবভাবে ন্যস্ত করি নির্বাচন কমিশন যদি সার্বভৌমভাবে তার ক্ষমতাটাকে কাজে বাগাতে পারে নির্বাচনী সরকারে নির্বাচনী কমিশনের প্রশাসনের সমস্ত কর্তৃত্বের উপরে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে তবে তো ওই সমস্যাটা থাকে না কিন্তু পৃথিবীর কোনো দেশেই আপনি বলতেছেন যে আমাদের দেশে ওই রকম সহনশীলতা নাই ওই রকম পরিবেশ নাই ইভেন ধরেন নির্বাচনী ব্যবস্থাও তো এক এক দেশে এক এক রকম একই তো না আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী ব্যবস্থা আর যুক্তরাজ্যের নির্বাচনী নির্বাচনী ভারতীয় নির্বাচনী কমনওয়েলথ কান্ট্রি হিসাবে যুক্তরাজ্যটাকেই ধরি না কেন যুক্তরাজ্য এবং কি আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতকেও ধরি না কেন ভারত তো পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ সেই দেশে একটা সাম্প্রদায়িক শক্তির ক্ষমতায় রয়েছে নরেন্দ্র মোদী তো বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সাম্প্রদায়িক সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি কিন্তু সেখানে তো সেকুলার শক্তি এখন কেন্দ্রীয় সরকারে নাই তো সেখানে তো আমার ভারতবর্ষে কোনো দাবি ওঠে নাই যে মোদী সরকারের পদত্যাগ করে তারপরে নির্বাচন দিতে হবে তা আমরা যদি পৃথিবীর কোনো দৃষ্টান্তকেই গ্রাহ্য না করি কোনো দৃষ্টান্তকেই যদি আমরা অনুসরণ করতে না চাই কোনো দৃষ্টান্তকেই যদি আমরা আমাদের করণীয় হিসেবে প্রতিস্থাপিত না করি তাই তো একটা অসম্ভবকে আবিঙ্গন করার একটা অভিক স্বপ্ন হবে এটা তো এটা তো আজকে যারা অঙ্গীকের যারা বলছেন যে সংবিধানের মধ্যে থেকেই আমাদেরকে তখন পাল্টা বলা উচিত সংবিধানে আছে নির্বাচনের সময় সমস্ত ক্ষমতা নির্বাচনী কমিশনের হাতে দিবে নির্বাচনী কমিশনের হাতে সমস্ত ক্ষমতা দিবেই ওটা তো বিকল্প সরকারের ক্ষমতা 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 অর্জন করল তখন তার ওটার প্রয়োজন হয় না তাকে অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী না বলে যদি চিফ ইলেকশন কমিশনার বলা হয় প্রধান নির্বাচনী কমিশনার বলা হয় নামে কি আসা যায় এখনও তো প্রধান নির্বাচন কমিশনারই প্রধান নির্বাচনী কমিশনার আছে কিন্তু নির্বাচনের সময়ে আপনি বলছেন প্রধান তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলতে নাকি তত্ত্বাবধায়ক সরকার 
is an art of achieving the possibilities. Shambhavya ke orjun karai hote raadhi thi vokho. Ek ta aurik shakto ke samne ne to mama mari kada kadi ko bhi deshe visingo bhar be. Shambhavya ta hote. Ek je Jefferson bhi ke sun America shasan to andre jine vekhok onno to mo vekhok chajun chhuven. Tar mo the Jefferson was the authority. Tini bhi ke sun politics is an art of achieving the possibilities. Shambhavya ke orjun karai hote raadhi thi kosho. तो से सम्भव्यटा कि निवाचन कमिशनार पूर्ण शक्तिशाली तरह हाथ समस्त प्रशासन करतृत्व थे एकम्र जुडिसियर बद दिए सकल क्षमत आधार सकल समय क्षमत हाइपोथेटिकाली धरल हाइपोथेटिकल डिसकाशन जो निवाचन कमिशन के आनी जो से पूर्ण क्षमता देा हल क्यों वास्तव में इलेक्शन एक हलो इलेक्शने गए देखा गया निवाचन कमिशन आसले जे भाव परफर्म कर अपनी जो स्वप्न देखें से भाव से परफर्म कर लो ना सो फलाफल की दाड़े जो फलाफल जे और एक बैड इलेक्शन बांग्लेश एक्सपिरियन्स कर झुकी क्या चाहिए कथा मन आ शाह अजीजुर रहमान साहेब जो संसद नेता उन्नी एक बार एकजुन नाम धरे बोले ही भेबे डर राजीव नाम धरे अलिम राजी उन्नी निवाचने दाड़ा गोटा कथे भोट पाई से। तो उन्नी संसदे एक हिमार कर बोलें जे डर अलिम राजी आपनी कि उन्नी क्यों संसद सदस्य हो आपनी कि बोलें अपन राष्ट्रपति निवाचने मैं कोकम कि हस्तक्षेप होकम काटचुपी तो डर राजी महल राजी बोलते हमें भोट ही पाब हमें कटा से काटचुपी कि काटचुपी ना हो कि हि ऑल्सो गेव ए भेरि गुड काउंटार ह्यूमान तो हमार कथा हल जे एन ओ समस्त दलगुल जर मिया बीबी नहीं एक दल जरा निबंधन क्या भाव जोड़ कर आश्चर्यनित विश्व विभूत नहीं भाई तरा एक दाबी करबने आर प्रयत नेता हसैन सहीद सरोवर दिखे एखे उद्धृत करते हुए जिरो प्लस जिरो प्लस जिरो इज इक्ल टू जिरो तरह पास एक संख्या बसाना जाए वन जिरो 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 जो बसाबें तोतोई अपना गुनों को तो पढ़ जाए बैठे जावे। तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इज इज इक्वल टू ए जीरो। एक बार कुनो दाम नहीं। दाम होते हैं। एक उन बीएनपी की भाव चल। बीएनपी जो ना अपना माध्यम है आमी एक टा तादर के एक टा आहोवन जाना दी जाए। अपना निर्बाधन बोर्ड जो ना छेड़े दें। ए जनसम्पृक्तता साधुवादिक व्यवस्था चाबू थक से शक्तिशाली के अभिनंदन जानो मुबारकबाद जानी चाह देशे एक शक्तिशाली बिोधी दल गड़े उठूक से ही शक्तिशाली बिोधी दल गड़े ना देखें भारतवर्षर दिखे तक देखें जो कॉग्रेस क्रमश दुरबल हो जा बीजेपिर एत दौरत्व एत अर्धत्व एत स्पर्धा कारण अन्य सब जेमन पश्चिम बंगे तृणमूल और एक जगह डीएम के आक जगह खंड खंड प्रादेशिक परिषदगुब प्रादेशिक दलगुल राष्ट्रे खूब शक्तिशाली क्योंकि विकल्प एक केंद्र नाई कॉग्रेस छाड़ा 
যারা ওইভাবে ওইরূপভাবে সারা ভারতবর্ষকে আন্দোলিত করতে পারে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে এই পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জির স্বপ্ন দেখছেন আগামী দিনে তিনি প্রধানমন্ত্রী কিন্তু এখন রাহুলকে বাদ দিয়ে কংগ্রেসের একটা নতুন নেতৃত্ব আনা আছে আনা হয়েছে দেখা যাক তিনি কি করেন কিন্তু আমার কথা হলো সার্বজনীন সর্বজন গ্রাহ্য একটা দল বাংলাদেশে একটা সুবিধা হচ্ছে এখানে ভিন্ন 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 জাতি ভিন্ন ভিন্ন মনন ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি না এটা এক ঐক্যবদ্ধ ইউনাইটেড ক্যারেক্টার তো এখানে বিএনপির কিন্তু সমস্ত ইউনিয়নে গ্রামে সংগঠন আছে এটা কিন্তু বাস্তবতা সেইটাকে সংগঠিত করতে পারলেই নির্বাচনে তাদের একটা ভালো ফল আনা সম্ভব তারা ভালো ফল পেতে পারেন নির্বাচন বর্জন করে শুধুমাত্র আন্দোলন করে তারা সরকারের পতন ঘটাতে পারবেন সেরকম শক্তি সাংগঠনিক সেই সার্বজনীন শক্তি তারা অর্জন করেছেন বলে আমার মনে হয় না দ্বিতীয় নম্বর কথা তাদের নেতা রয়েছেন প্রবাসে তাদের নেতা উত্তপ্ত ধূমিকনায় পা রাখতে নারাজ তাদের নেতা কারাগারের প্রকোষ্ঠের যন্ত্রণা সহ্য করতে অনাগ্রহী তাদের নেতা বাংলাদেশের মানুষের এক কাতারে এসে দাঁড়াতে ইচ্ছা পোষণ করেন না আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুকে তার নেতৃত্বের এক অচ্ছত্র সিংহাসন দিয়ে শুভজীব রায়ের ছয় দফা দেওয়ার আগে পর্যন্ত বাংলাদেশে অনেক নেতা ছিলেন এগারো নেতার যুক্ত বিবৃতি যখন প্রকাশ হতো কিন্তু বঙ্গবন্ধু যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হয়ে গেলেন তারপরে তিনি যখন বেরিয়ে আসবেন তখন তিনি বাংলার মুকুঠিন সম্রাট সমস্ত বাংলাদেশ তার একক নেতৃত্বের আওতায় এসে গেল সত্রের নির্বাচন পাকিস্তান তো বুঝতে পারে না এই আখানের অধীনে আই এলএফোর মাধ্যমে যে নির্বাচনটি হল সেখানে একশো সাতষট্টিটার মধ্যে একশো পঁয়ষট্টিটা জাতীয় পরিষদের আসন আওয়ামী পেয়ে গেল এই সব দৃষ্টান্ত এই সব ঐতিহ্য এই সব ইতিহাস এই সব খণ্ড খণ্ড ঐতিহাসিক ঘটনা রাজনীতিতে বিএনপি তাদের বিবেচনায় আনবে না এটা হতে পারে এটা তাদের বিবেচনায় তো গোটা ইতিহাসের ক্যানভাসটুকু তাদের বিবেচনায় থাকতে হবে রাজনীতি এদেশের মানুষ কিভাবে দেখতে চাচ্ছে তা আমি খুব বিনীত অনুরোধ করব যে আপনারা নির্বাচন করুন নির্বাচনের মাধ্যমে এই নির্বাচনে যদি আপনারা সরকার গঠন করতে নাই পারেন যুগপ আন্দোলন সংসদের ভিতরে এবং সংসদের বাইরে আপনারা যুগপ আন্দোলন করে আপনার এই আপনি যে তাদের কাছে অ্যাপিল করছেন তার প্রেক্ষিতে হয়তো তারা যদি আপনাকে প্রশ্ন করে যে হ্যাঁ তারা পাল্টা যদি আপনার কাছে জানতে চায় যে আপনি দু বা দু হাজার আঠারোর নির্বাচনকে কিভাবে দেখেন দেখেন আমার কথা হচ্ছে কি বাষট্টি নির্বাচন তো আমরা দেখছি চৌষট্টি নির্বাচনও তো আমরা দেখছি আমরা আপনি বলেন আমি আপনাকে পাল্টা প্রশ্ন করলাম মনে করেন আপনি বিএনপির ব্রিফ বিএনপি রুকি বিএনপির অ্যাডভোকেট আপনি তাদের হয়ে আর্গু করছেন আমি আপনাকে পাল্টা প্রশ্ন করলাম না আমি অ্যাঙ্কর হিসেবে আর্গু করছি অ্যাঙ্কর হিসেবে বিএনপির সঙ্গে যখন বিএনপির সঙ্গে যখন কথা বলি তখন আমি যখন যে ইস্যুরে কথা বলি তাতে মনে হয় বোধহয় আমি সরকার আওয়ামী লীগের হয়ে পড়ছি আমি জাস্ট প্রভোকিং আপনাকে যে প্রশ্ন করছি যে প্রভোক করছি তর্কের খাতিরে আপনি ধরে নেবাম যে আপনি ধরেন আর্গু করছেন আমার কাছ থেকে সত্যটা বের করার জন্য আসলটা জানার জন্য যদি আওয়ামী লীগ বাষট্টি নির্বাচনে না আসত যদি চৌষট্টি নির্বাচনে না আসত তাহলে কি ঊনসত্তরের গণভ্যুত্থান সম্ভব হতো বঙ্গবন্ধু এখানে আরও ত্যাগ তিতিক্ষার প্রশ্নটা আসবে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে যদি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাটি তৈরি না হতো আমাদেরকে যদি বছরের পর বছর কারাগারে অন্তরীণ জীবন যাপন করতে না হতো তাই তো সারা বাংলাদেশের মানুষ নিঃসঙ্কোচে এবং গভীর আস্থা এবং বিশ্বাসের সাথে আমাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতো না আমি আপনার মনে আছে মার্ক টেভির কথা আমি মার্ক টেভিকে একবার বলেছিলাম দ্য বেস্ট পেটেন্সিয়াল অফ শেখ মজিব ইজ দ্যাট হি ক্যান রিড দি পালস অফ দি পিপুল তিনি মানুষের নারী বুঝতে পারেন এবং আমাকে জিজ্ঞেস করব যে পয়লা মার্চ থেকে পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত তারা 
এত প্রস্তুতি নিয়ে আপনারা কি করবেন ওই পারে আমাকে জিজ্ঞাসা কলকাতায় আমাদের জিজ্ঞাসা প্রবাস জীবন ক্যান্সার ছিল আপনার আমি বলছিলাম যে আমরা পয়লা মার্চ থেকে পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত জনগণকে সংগঠিত করেছি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসের নেতৃত্বের অগ্নিস্ফুঙ্গ সারা ভারতবাসী অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে কিন্তু সেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস যখন বারমায় তার আধাধীন ফুল নিয়ে আসবেন তখন ভারতবাসী তার ডাকে সারা দিল না কারণ নেতাজি সুভাষচন্দ্রের বসে আমি তাদেরকে যে কথাটা বলেছিলাম যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের গতি ছিল এরোপ্লেনের আর ভারতবর্ষের মানুষ হাঁট হাঁটতে ছিল পায়ে হেঁটে বঙ্গবন্ধুর কৃতিত্ব হচ্ছে এক একটি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এক একটি কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এক একটি চিন্তার চেতনার জাল তৈরি করার মধ্য দিয়ে তিনি সমস্ত মানুষগুলোকে আঁকড়ে ধরেছেন সমস্ত মানুষগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন এবং পয়লা মার্চ থেকে পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত তারা অস্ত্র এনেছে সৈন্য এনেছে এটা সব কিছু অবলোকন এবং অবলুদ্ধি করা সত্ত্বেও আমরা যুগপথভাবে যেটা করেছি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সারা বাংলাদেশের মানুষকে আমরা তাতিয়েছি তাদেরকে উজ্জীবিত করেছি তাদেরকে আমি উদ্ভাবিত আমরা করেছি তাদেরকে আমরা সমগ্র বাঙালি জাতীয় শক্তিকে একটি চেতনার মহনা এনে দাঁড় করিয়েছি একটা বিশ্বাসের আঙ্গিকে তাদেরকে তৈরি করেছি একটা আঘাত আসবে প্রত্যাঘাত আমার যে মনোবল সেই মনোবল তাদের মনের মধ্যে সৃষ্টি করেছি সেই বিশ্বাস সেই চেতনা সেই উপলব্ধি তাদের মধ্যে আমরা নিখুঁতভাবে একটা কারিগরের মতো মাকড়সার যেমন জাল বুনে তেমনিভাবে তাদের মনের মধ্যে সেই চেতনাটি জাল আমরা বুনে দিয়েছি তাই তো পঁচিশে মার্চের আঘাত করার পর বঙ্গবন্ধুকে অবরুদ্ধ করার পর বঙ্গবন্ধু হুকুম দিতে না পারার ওপর সারা বাংলাদেশের মানুষ যখন প্রতিবাদ করে নাই প্রতিরোধ করেছে তখন তারা সাহসিকতার সাথে সশস্ত্র বাহিনীকে রুখে দেওয়ার জন্য গ্রামে গঞ্জে সারা বাংলাদেশের মানুষ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছে তখন আর প্রতিবাদ সভা হয় নাই তখন মানুষ প্রস্তুতি নিয়েছে প্রশিক্ষণ নিয়েছে অস্ত্র শিক্ষা নিয়েছে কিভাবে গরিব আক্রমণ করে তাদেরকে প্রতিহত করবে সেই চেষ্টা করেছে আমরা একটু দেশের অর্থনীতির আমি আমি শেষ করি আমরা যে পশ্চিমবঙ্গে গেছিলাম অনেকে কটাক্ষ করে বলে শরণার্থী হওয়ার জন্য না আমরা এক লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি সেই প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র ভারতীয় সেনার আক্রমণে পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করে নাই বাংলাদেশের মানুষ যদি ক্রমাগতভাবে লাগাতারভাবে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা অসহযোগিতা করেছে বাংলার মানুষ যখন তাদেরকে বিন্দুমাত্র আশ্রয় প্রশ্রয় দেয় না মুষ্টিমেয় দুই পার্সেন্টও হবে না রাজাকার আলবদর আলসান্স আপনি চিন্তা করে দেখেন আজকে একটা মানুষ সাথে বাংলাদেশে সে মুখ মাথা উঁচু করে বলবেন যে আমার দাদাই রাজাকারা ছিল কিন্তু যে কোনো মানুষ যে কোনো অবস্থাতেই বলবে আমার দাদাই মুক্তিযুদ্ধ আসলো এই যে এই যে বিশ্বাসের আঙ্গিকটা তৈরি করা এই যে বিশ্বাসের পটভূমিকাটা তৈরি করা এই যে হৃদয়ের বিস্তীর্ণ ক্যানভাস তৈরি করা এইটি আমরা করেছি এক একটি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই প্রস্তুতিটা আমরা ধাপে ধাপে সোপানে সোপানে তৈরি করেছি বেনপি সেখান সেটা ব্যর্থ তাদের আন্দোলনের সঙ্গে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে তারা পারছে না তাই আমার অনুরোধ আমার পরামর্শ যুগপথভাবে তাদের এগিয়ে যেতে হবে একটা নির্বাচন আর একটা আন্দোলন একটা সংসদের ভিতরে একটা সংসদের বাইরে একটা সংসদের অভ্যন্তরে একটা প্রদীপ্ত সূর্যকে আবিঙ্গন করে রাজপথ কালো রাজপথে এইটি ছিল আন্দোলনের মূসার বস্তু এখান থেকে বিএনপি আজ অনেক দূরে সবচেয়ে বড় কথা আমার শেষ কথা তাদের নেতা আজ প্রবাসে তাদের নেতা আজ সমস্ত ধরা ছোঁয়ার বাইরে তাদের নেতা সমস্ত নির্যাতন নিগ্রহকে সযত্নে পাশ কাটিয়েছেন তিনি কোনো কিছুই আর তাকে স্পর্শ করছে না এমন এক জায়গায় নিরাপদ আশ্রয়ে তিনি আছেন কোনো সরকারের পক্ষে তাকে সেখান থেকে নিয়ে আসা সম্ভব না এটাই বাস্তবতা যতই লম্ফ জম্প করুক না কেন এটা সম্ভব না তা সেই লাগাদার একটা অভয়াশ্রমে থেকে ওখান থেকে বিবৃতি হাঁকাবেন আর বাংলাদেশের মানুষ রাফায়ের অগ্নিদগ্ধ হবে সেটা তো 
কোনো দিনই হয় নাই হবেও না বঙ্গবন্ধু কারাগার অভ্যন্তরে ছিলেন আমরাও কারাগারে বছরের পর বছর নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণাকে সহ্য করেছি আমরাও নিগ্রহ নির্যাতনকে মোকাবেলা করেছি আমরাও সম্ভাব্য মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জাব আড়ার জন্য প্রস্তুত থেকেছি তাই আমরা পরাধীনতার লক্ষ্য বিধীর্ণ করতে পেরেছি আমরা যখন বঙ্গবন্ধু যখন সাতই মার্চে ডাক দেবেন আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে তোমরা শত্রুর মোকাবেলা করো বঙ্গবন্ধু হুকুম দিতে পারেন নাই বঙ্গবন্ধু অবরুদ্ধ হয়ে গেছেন বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে গেছেন সেখানে তিনি নয় মাস ছিলেন কিন্তু তার জন্য মুক্তিযুদ্ধ থেমে থাকে নাই তাকে সামনে নিয়ে তার নেতৃত্বকে সামনে নিয়ে তার অবয়বের মানচিত্রের আমাদের হৃদয়ের ক্যানভেস ধারণ করে আমরা তখন আমার বয়স কত ছিল আঠাশ উনত্রিশ তখন একটা মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখ ভাগে থেকে যুদ্ধ করার সাহস নৈতিকতা মনোবল আমরা দেখাতে পেরেছি কারণ আমাদের নেতা তিনি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জাব উঠছিলেন আমরা সেদিন জানতাম না বঙ্গবন্ধু ফেরত আসবেন কি আসবেন না এই যে এটা তো মোটামুটি মফৎসবেরই নেতা যে চার জাতীয় নেতার কথা আমরা সগৌরব সগৌরবে বলি তারা তো বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে আন্দোলন চালাই যেতে পেরেছেন কারণ বঙ্গবন্ধু রাখি বন্ধন তৈরি করে গেছেন জনতা এবং সংগঠনের মধ্যে তিনি একটা সেতু তৈরি করে দিয়েছেন তিনি একটা মোহনায় এনে গোটা জাতিটাকে ধার করিয়েছেন সেটা হচ্ছে মিবনের মহিনা মোহনা সেটা হচ্ছে সংগ্রামের মোহনা সেটা হচ্ছে প্রদীপ্ত ভাস্যরে জমে ওঠার মোহনা সেইটা যতদিন তৈরি না করা যাবে বিএনপি করতে না পারবেন ততদিন বারো মন তেবো হবে না রাধিকাও নাজবে না যে আমরা অর্থনৈতিক সংকট যেটি সেই সংকট মোকাবেলার জন্য আপনার এখন পরামর্শ কি একদিকে দুর্নীতি আছে জ্বালানি সংকট আছে জ্বালানি সংকট তো বিশ্বব্যাপী ইউক্রেন যুদ্ধে বাংলাদেশ তো একটা মহাসংকটের মধ্যে পড়েছে আজকে যে অর্থনৈতিক মন্দা সারা বিশ্বব্যাপী সেই মন্দা গোদের উপরে বিস্ফোরার মতো আমাদের হয়েছে সকল প্রকল্পিত রোমান্টিক উন্নয়নের কর্মসূচিগুলো গ্রহণ করা এটা আমা আমি আগেও বলেছি এই আজকেও আপনার টকসত্রেও বলেছি এই সব বিলাসবহুল কর্মসূচি উন্নয়ন আমেরিকার সাথে সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে এটা নিয়ে তৈরি করল কিন্তু বাংলাদেশের মতো এত এই 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 জনসংখ্যা প্রপরিত দেশে এত ব্যয়বাহুল কোনো রকমের উন্নয়ন কর্মসূচি এটা সহ্য হয় না এটা আমাদের অর্থনীতির উপরে প্রচণ্ড আঘাত এসছে এটা আমাদের অর্থনীতিকে একটা ঝুঁকি নিচে ফেলছে আজকে যদি আমার ত্রিশ হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা খরচটা হয়তো পদ্মা সুতো বানাইতে বা আরও অনেক প্রকল্প করতে যদি এই খরচটা না হতো আরও দশ হাজার কোটি চব্বিশ হাজার কোটি টাকা আমাদের খরচ হয়েছে এইটা না হলে আমাদের রিজার্ভ সংকট তো হতো না এবং রিজার্ভ সংকটের পাশাপাশি আমার মনে হচ্ছে এটা আরও ভয়াবহ যে প্রবাসীরা এখন ডরাই গেছেন যে রে ভাই আমি টাকা বাড়াই সেই টাকা নিয়ে পদ্মা সেতু হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে ওটা হচ্ছে এটা তো নিরাপদ তার টাকা পেয়েছে বাংলাদেশে টাকায় পেয়েছে তার টাকা পেয়েছে কিন্তু তাদের মনের মধ্যে একটা আশঙ্কার মেঘ একটা সন্দেহের মেঘ উঠে গেছে এক দুই নম্বর হচ্ছে এই সংকটগুলোকে মোকাবেলা করতে হলে প্রবাসীদের আরও আস্থায় নিতে হবে তাদের জন্য আরও প্রণোদনা দিতে হবে তাদের মধ্যে আরও দেশের রেমিটেন্স পাঠানোর জন্য উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হবে বিদেশি মিশন যারা আছে তাদেরকে স্পষ্ট নির্দেশ দিতে হবে প্রবাসী শ্রমিক যারা মাথার খাম পায়ে ফেলে উদয়ন্ত পরিশ্রম করেন তাদেরকে সসম্মানে সম্মান দিতে হবে ওখানকার বাংলাদেশের সম্মানিত নাগরিক তারা ওনারা সুটটাই পুড়িয়ে শুধু ডিনার খাবেন আর এমবেসি এমবেসিতে ঘুরে সৌজন্য সাক্ষাৎ দেবেন অংশগ্রহণ করবেন এই জন্য তারা মধ্যে পাচ্ছে নাই এই বাংলাদেশের মানুষের কষ্টার্জিত ঘাম ঝরা পয়সা নিয়ে তারা বিদেশে বেতন নিচ্ছেন তাদেরকে 
প্রবাসীদের যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে সরকারের নিখুঁত নির্ভেজাল নিষ্কলুষ রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি নিতে হবে কিভাবে প্রবাসীদের মধ্যে আস্থা তৈরি করবেন ব্যয় সংকট করতেই হবে ব্যয় এর ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় এবং কি উন্নয়নের ব্যাপারেও কোনটা আমার আয় আনবে কোনটা আমার উপার্জন বাড়াবে কোনটা আমার দেশীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখবে সেই সব বিবেচনা করে এখন উন্নয়ন কর্মসূচি নিতে হবে বিবাসবহুল অভিজাত কর্মসূচি নেওয়ার সুযোগ বাঙালিদের এখন নাই বাংলাদেশের এখন নাই সেই কারণে শেখ হাসিনার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রতি বিন্দুমাত্র কটাক্ষ না করেও আমি বলতে পারি যা হওয়ার হয়ে গেছে এখন থেকে আপনি সচেতন হন এখন থেকে আপনি বাস্তবধর্মী হন এখন থেকে আপনি জনগণের কল্যাণ জনগণের মঙ্গল জনগণের আশু লাভ হবে কোর থেকে সেই হিসাবে পোশাক শিল্পের যারা নেতৃত্বে আছেন তারা অবশ্যই তাদের পরামর্শ সরকারকে দেবেন সরকারকে সেগুলো অত্যন্ত সম্মানের সাথে শ্রদ্ধার সাথে অত্যন্ত সহানুভূতি নিয়ে সেগুলোকে বিবেচনা করতে হবে আরও কীভাবে কোন কোন দেশে আমরা বাজার তৈরি করতে পারি কোন কোন দেশে আমরা নতুন করে ঢুকতে পারি কোন কোন দেশে আমাদের উৎপাদিত পোশাক রপ্তানি করতে পারি সেই বাজারগুলো তৈরি করতে হবে বিদেশি আমাদের মিশনগুলোকে অ্যাম্বাসিগুলোকে সেই ব্যাপারে উৎসাহী করতে হবে তাদেরকে নির্দেশ দিতে হবে যে আপনারা বাজার খুঁজুন এবং বাংলাদেশে এসে সেমিনার করুন সিম্পোজিয়াম করুন বাণিজ্যের সঙ্গে বসুন কথাবার্তা বলুন মতের আনান প্রদান করুন রপ্তানি বাড়ান এবং আরও একটা জিনিস যেটা অন্যতম উন্নয়নের বা বৈদেশিক মুদ্রার বিশেষ খাত আমি বারবার যেটা বলছি প্রবাসী যাতে মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমান দেশ মধ্যপ্রাচ্য তো পুরোটাই মুসলমান নিয়ন্ত্রিত তাদেরকে নিয়ে তাদের মধ্যে এই অনুভূতি তৈরি করতে হবে এই বিশ্বাস তৈরি করতে হবে যে ভাই আমরা মুসলমান দেশ গরিব দেশ তোমাদের সম্পদ আছে শ্রম দেওয়ার মতো লোক নাই আমাদের শ্রম বিনিয়োগ করার মতো লোক আছে এবং বাংলাদেশের শ্রমিকরা সবচেয়ে সৎ সবচেয়ে পরিশ্রমী সবচেয়ে একনিষ্ঠ এটা বিদেশে প্রতিষ্ঠিত সেই জিনিসগুলোকে খুব সুন্দরভাবে প্রতিফলিত করতে হবে খুব সুন্দরভাবে এগুলোকে প্রজেক্ট করতে হবে এ ব্যাপারে বাংলাদেশের যারা অ্যাম্বাসি মিশনগুলো কাজ করছে তাদের আন্তরিকতা এবং সততার প্রতি সরকারকে পূর্ণ সাগার থাকতে হবে সরকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এবং কি প্রয়োজনের ওই সমস্ত রাষ্ট্রদূতদের দেখে প্রধানমন্ত্রীকে কাউন্সিলিং দিতে হবে যে এইভাবে এইভাবে প্রবাসীদের আপনারা সম্মান করবেন এই এয়ারপোর্টে আসবে তাদেরকে ন্যাংটা করে সার্ট করা হয় এই যে দুর্বিষ অবস্থা সেখান থেকে তাদেরকে রেহাই দিতে হবে তাদেরকে সম্মানের সঙ্গে নিতে হবে নিশ্চয়ই তারা যদি কোনো কিছু বহন করে সেটা ডিটেক্ট করার জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি এসছে তাই বলে এইরকম কাপড় ছাড়া করা দিতে হবে প্যাটের মধ্যে টিপ দিতে হবে এটা তো কোনো সভ্য জগতের বিষয় হলো না আমরা যাই হোক শেষের দিকে চলে এসেছি হ্যাঁ শেষের দিকে এসছি আমি আবারও আমার উদ্ভাবিত সত্তায় বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে স্বাগত জানাই আমার জীবন সাহান্যে এসে আমার তো আর ধারণাই ছিল না জিদু সাহেব আপনার এখানে আমি আর আসতে পারব আল্লাহ সুস্থ করেছেন আপনাদের দোয়া ছিল অনেক মানুষ আমার জন্য দোয়া করেছেন একশো বিশ দিন অজ্ঞান থাকার পর আবার আমি তৃতীয় মাত্রায় আসলাম সেই জন্য আমি আল্লাহ আল্লাহর কাছে শুকর আদায় করি এবং আপনাকেও ধন্যবাদ জানাই আপনার আগ্রহ আমি অস্বীকার করতে পারি নাই আন্তরিকতাকে আমি খুবই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি আগের চেয়ে অনেক বেশি এখন প্রাণবন্ত অনেক আমার প্রতি আপনার যে আন্তরিকতা সেইটারই বলবেন যারা আগে দেখেছেন সে যাই হোক আমার কথা হলো যে আল্লাহর কাছে কোটি কোটি শুকুর আপনি জানেন আমি আল্লাহ বিশ্বাসী একজন মানুষ সবাই আপনিও আমরা সবাই আল্লাহ করে বিশ্বাস করি সেই আল্লাহ তাবার কাছে আমার আজকের এই তৃতীয় মাত্রার মাধ্যমে আমার প্রার্থনা হলো এই দেশটি মুসলমান অধিষ্ঠিত দেশ এই দেশটির মানুষ কাবায় যেতে পারে না কিন্তু কাবার স্বপ্ন নিয়ে অশ্রু বিশ অশ্রু ঝরায় তাদের দুটুকবে 
বর্ষার বিধুম বৃষ্টির মতো অশ্রুসারে আল্লাহ তুমি এই দেশটাকে সাহায্য করো এই দেশের মানুষগুলো যাতে অন্তত স্বস্তি নিয়ে অন্তত শাস্তি নিয়ে এই যে দুর্ভিক্ষের ঘনঘটা সারা বিশ্বে এই যে তার ঘন্টা বাজছে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলো অনর্থ খুশি এড়িয়ে দিচ্ছে আল্লাহ এই ঘনঘটার থেকে এই অমানিশার অন্ধকার থেকে এই দুর্ভিক্ষের কালো গ্রাস থেকে বাংলাদেশকে বাঁচাও আমি আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশ বাঁচবে বাংলাদেশকে আল্লাহ রক্ষা করবেন আমি আপনার মাধ্যমে আবারও বাংলার জাগ্রত জনতা উৎপ্রেরিত জনতা আমি মনে করি এই জনগানে বাংলার শক্তি বাংলার সাহস বাংলার উদ্দীপনা বাংলার হৃদয়ের ধরকারি তারা আছে বলেই বাংলাদেশ আছে এই জনতাকে সামনে নিয়ে সে সরকার হোক এবং বিরোধী দল হোক সবাইকে এই জনতাকে বিবেচনায় আনতে হবে এই জনতাকে বিশ্বাসের মধ্যে আনতে হবে এই জনতাকে উজ্জীবিত করতে হবে তাদের সত্তাকে উদ্ভীবিত করতে হবে তাদের চেতনাকে শানিত করতে হবে এটা যে যতটুকু পারবে যার পক্ষে পারবে সেই ততটুকু সফলতা অর্জন করবে বাংলাদেশ নিয়ে ছিনি বিমি খেলার অধিকার গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে কাটচুপি করার অধিকার গণতন্ত্রকে এদেশের মানুষের কাছে পরিহাস করার অধিকার কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে নাই আমরা আইয়ুব খান বহু মানব তথা কথিত বহু মানবকে দেখেছি আমরা ইহা খানকে দেখেছি আমরা পাকিস্তানের পাশবিক শক্তি স্বৈরাচারী শক্তির নিঃসৃংস আক্রমণের মোকাবেলা করেছি আমরা সন্তানের বুক ও নিঃসৃত রক্ত ধরার পর মাকে আহাজারি করতে দেখেছি এবং বাবার মুক্তির জন্য তাকে আল্লাহর কাছে কানতে দেখেছি সেই বাংলাই আজকে কোনো রকম অশুভ শক্তির পদচারণা বাংলার মানুষ বরদাস্ত করবে না এ বিশ্বাস রাখি জীবন সাহান্যে আমি দেখতে চাই বাংলাদেশ গণতন্ত্রের আলোকে উদ্ভাসিত প্রচ্ছবিত মানুষ সূর্য সাহাত গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকারের আলোই আপনাকে ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ পেছন আলম সিদ্দিকি দর্শক কথা বলছিলেন স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নেতা নুর আলম সিদ্দিকি জীবনের এই পর্যায়ে এসে তিনি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ দেখতে চান এবং এটি আসলে এই দেশে যখন জন্ম হয় এই দেশের জন্য যারা সংগ্রাম করেছেন রক্ত দিয়েছেন জীবন দিয়েছেন ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাদের সকলেরই স্বপ্ন ছিল এটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সেটি এখনও পর্যন্ত অধরা বাংলাদেশের মানুষের কাছে সেই জায়গায় তিনি এটি ব্যাপক পরিবর্তন চান এবং সেই লক্ষ্যেই এখন যে সামনে নির্বাচন বা গণতন্ত্রের আন্দোলন সেই জায়গায় বিরোধী দল বিএনপির প্রতিদ্বন্দ্বার পরামর্শ যে বিএনপিকে আন্দোলনও করতে হবে নির্বাচনও করতে হবে সংসদের ভেতরেও থাকতে হবে বাইরেও থাকতে হবে সব জায়গায় তাদেরকে উচ্চকিত থাকতে হবে সরকারের জন্য তিনি কিছু পরামর্শ রেখেছেন বিশেষ করে অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলার জন্য কি করণীয় এবং সংকটটা যা আছে এবং গভীরে নিপতিত সেটিও তিনি বলছিলেন আমরা আশা করব যে যার জন্য তিনি যে পরামর্শ দিয়েছেন এবং সেই তারা সেগুলো বিবেচনা করে দেখবেন দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা